আসলে আমার মুক্তির জনের সঙ্গে এক কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এতই যে বোঝে না এতই যে জাহেলে মুরাক্কাব হতে পারে এতই যে জাহেলে মুতলাক হতে পারে এত বড় একজন আলেম আল্লামা ডিগ্রি লাগিয়েছে মানে এটা বোধগম্য না যে এটা সম্ভব কিভাবে তাকলিদের সাক্ষীর উপর আলোচনা করতে চাইছে তাকলিদের সংজ্ঞাটাই বোঝে না অনেক তিনি খেয়ানত করেছেন আমি একটা একটা করে বলবো যে ইমাম আবু হানিফা আরবি জানেন না জি মুক্তি রিজাম রিজুয়ান রফিক হিসাবকে আল্লাহর পছন্দ করে বলতে বলছি বা আপনি এই কথাটা বলেন যে বলবেন যে এই কথা আমি যে কথা এখন বলতে চাইছি যে না হয় বলবেন আপনার বউ তালাক ঠিক আছে এরকম করে আপনি কথা দিতে পারেন মুক্তি রিজুয়ান রফিক হিসাবকে আমি বলেছিলাম তিনি বলছেন যে আপনার আরবি ভাষাই ভালো না আপনি জানেন না আরবি কিরাত ভালো না আপনার কিরাত যদি শোনে জি ফেরেস্তা জিব্রাইল তাহলে তিনি টেনশনে পড়ে যাবেন যে এ আতঙ্ক হবে না জিনিস বললাম ঠিক সত্য কথা বলেছেন টেনশনে পড়তেই পারে তবে আপনাকে একটা কথা বলি এই কথাকে খণ্ডন করার জন্য কয়েকটা খণ্ডন প্রথমত করি দেখুন প্রথম খণ্ডন হচ্ছে এটা যে আপনাদের ওই মুক্তি দুশো অষ্টআশি আপনি সকলে জেনেন না সেটা বাঁকারা দুশো অষ্টআশি নাম কি ভাই নোমাল কাশিমি নোমাল কাশিমি একটা আলোচনা ডক্টর জাকির নাগের ভুল ধরতে গিয়ে বলছে সেরা বাঁকারা আয়তনমা দুশো অষ্টআশি সেরা বাঁকারা আয়তনমা দুষ্ট আশি দুশো অষ্টআশি বা সেরা বাঁকায় কটা আয়াত আছে আছে তো দুশো ছিয়াশিটা এই যে দুটো আয়াত যে বেশি তৈরি করে ফেললো ফেলসা জিব্রাইল সত্যি টেনশনে পড়ে যাবে যে সেরা বাঁকারা আবার দুটো অ্যাড কবে অবতীর্ণ করলাম উনি টেনশনে পড়ে যাবেন যে এত দুটো কবে অবতীর্ণ করলাম বা এটা আপনাদের আচরণ যাই হোক দুই নম্বর যে আর একটি দিয়ে দিই যে মুক্তি আপনাদের কালো মতো কি নামটা ভুলে গেছি নামটা যে বেলার নাকি যাই হোক তো ওই ওই সে কি করছেন যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে মসজিদের মধ্যে হ্যাঁ ব্রাদার রাহুল যেটা রিজন রফিক হিসেবে বলেছেন ব্রাদার রাহুল তার বইয়ে ভুল লেগেছে অনেক ভুল লেগেছে আসুন আমার সঙ্গে বসুন আপনার সঙ্গে কিছু আমি জানতে চাইছি পরামর্শ করতে চাইছি অনেক কিছু আমি নাকি হিম্মত হয়নি তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এটা পাক্কা আমি থাচার মসজিদে সবাই শুনেছে যে ওই বেলার না কালো করে কি ওকে বলেছি যে ভাই আজকে একটা সারাতনামা লিখতে এসেছেন এটা হোক এই মুনাজারের পরে আর একটা ডেট হবে আপনার সঙ্গে আলোচনা আমি বলেছি হজম করে ফেলেছেন কথার দিকে আমি তো বলেছি রে ভাই যে এই যে মুনাজারা রিজনের সঙ্গে হচ্ছে এটা হওয়ার পরে আর একটি ডেট নির্ধারণ হবে তারপরে তোমাকে সময় দেবো এই কথা বলেছি মসজিদের মধ্যে বলেছি যদি অস্বীকার করে করে দেখুক কেমন দেখি তৃতীয় নম্বর বিষয় যে আমি নাকি তার সঙ্গে বসতে পারিনি ওই যে মুক্তি বেলাল ওর সঙ্গে নাকি আমি মসজিদে বসতে পারিনি ভয় পেয়েছি হিম্মত নেই ভাই বসবো কিভাবে ভাই কেউ যদি শুরুতেই যদি মিথ্যাচার করে আর এতটাই মিথ্যাচার আমার নামে স্বয়ং মিথ্যাচার আমি উপস্থিত আছি তার সঙ্গে আলোচনা করা যায় মিথ্যাচারটা কি করেছে ওই কালো মতো ওই মুক্তি উনি বলছেন যে হ্যাঁ ব্রাদার রাহুল তার তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরাসন বইয়ে একশো বাইশ পৃষ্ঠাতে কথা বলেছে একটা মিথ্যাচার করেছে কি একটা বললো অর অর করে দিতে বুঝি আমি যে এইকে চ্যালেঞ্জ করেছে হ্যাঁ একশো বাইশ পৃষ্ঠাতে ব্রাদার রাহুল তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরাসনে এই করেছে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম আর মুক্তি সাহেবের ওখানে আরো যেসব হানফি মুকালি ছিল তারা উপস্থিত ছিল আল্লাহ সে ভাইরা ছিল সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি যে মুক্তি বেলাল দিবালোকে মিথ্যাচার করলো মিথ্যা কথা বললো কেন কেন আমার তাকলিফ বিভ্রান্তি নেই সঙ্গে একশো বাইশটা পৃষ্ঠায় নাই মিথ্যাচার তো তোরই কথা আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছি যে আমার তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরাসন বইয়ে একশো বাইশটা পৃষ্ঠায় নাই মাত্র একশো বারোটা পৃষ্ঠা আছে এবার তিনি একশো বাইশ পৃষ্ঠা দিল সঙ্গে সঙ্গে নেশন বইটা নেশন বইটা নেশন আপনার নেশন আর যে নেশন বইটা সঙ্গে সঙ্গে আমার এক ভাইকে বললাম নিয়ে আসতে বইটা নিয়ে আসে চোখের সামনে কিন্তু এখান থেকে একশো বাইশ তবে যে সম্ভবত একশো বাইশ মানে পাল্টি খেয়ে গেল মুকালি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টি খেয়ে গেল এখনই বললো হ্যাঁ আবার চ্যালেঞ্জ করছে আবার বলছে নিয়ে আসুন বইটা যখন দেখা যায় তখন সম্ভবত বাইশ তো মিথ্যাচার বুঝতে পারলেন ভাই বাইশটা যদি বারো যদি বাইশ হয়ে যায় এসরা বাঁকার দুশো ছিয়াশিটা যে দুশো অষ্টআশি চার পাঁচ বছর একটা বক্তা বলে তো ফেরেস্তা জীবনের সত্যি মানে অবাক হয়ে যাবে যে সর বাঁকারের দামে দুশো অষ্ট ছিয়াশিটা এত অবতীর্ণ করেছে এই দুটো এত আবার কে তৈরি করতো সত্যি অবাক হয়ে যাবে বা ইট মারলে পাটকেল খেতেই হবে আচ্ছা ভাই যারা লাইভে আছেন এই মুহূর্তে বসতে একটু রেসপন্স করবেন আমার সাউন্ড স্পষ্ট আছে কি দেখবেন একটু ভাই যারা লাইভে আছেন তারা একটু আমাকে বলবেন যে আপনারা কি আমার শব্দ সাউন্ড স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন যারা শুনতে পাচ্ছেন তার স্পষ্টভাবে বলবেন আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন অনেকে না ভাই আচ্ছা যাই হোক ভাই হ্যাঁ ইতিমধ্যে অনেকজন উপস্থিত হয়ে গেছেন এখন যদি এটা পঞ্চাশজন প্লাস দেখা যাচ্ছে আমার এখান থেকে যাই হোক আজকে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব যে বাহাসের বিষয়ে মুক্তির জরুরি বিষয়ের সঙ্গে আমার যে প
থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত তুলে ধরব যে বাহাস থেকে কে পেছনে সরছে এটা তথ্য এবং প্রমাণ এবং তাদের যুক্তি খণ্ড সমস্ত কিছু ইনশাআল্লাহ খুবই সংক্ষিপ্ত মাধ্যমে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাইছি আজকে যাই হোক কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় বিষয় কয়েকটি বিষয় যদি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে বাস থেকে কে পেছনে সরছে তার আগে কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে আমি দেখাতে চাইব যে বিষয়ে মুক্তি রিজন রফিকি সাহেব প্রথমত আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা করেছিল সেই চ্যালেঞ্জের ভাষা কি ছিল চ্যালেঞ্জের ভাষা যদি আপনারা শুনেন তাহলে অবশ্যই আপনারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে চ্যালেঞ্জের ভাষা এবং কিভাবে তিনি কি ভঙ্গি মাঠে তিনি কথাবার্তা করেছিলেন আসুন আমরা প্রথমে সেই সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে তার ভিডিও সহ তার বক্তৃতা উপস্থাপন ভঙ্গিমাটা আপনার সামনে একটু উপস্থাপন করতে চাইছি যাতে বোঝা যায় যে তার ভঙ্গিমা কি ছিল আর তিনি কতটা এখন কি হচ্ছে আপনার নিজের বুঝবেন আসুন আমরা প্রথমে তার ভিডিওটা শুন শুনে দিই আপনাদেরকে একবার ভিডিও ভিডিও আচ্ছা আমি রিজওয়ান রফিকি আমি ব্রাদার রাহুল রাহুল আপনাকে বলছি আমি রিজওয়ান রফিকি বাংলাদেশে আমি একজন বক্তা আপনি ইন্ডিয়া থাকেন আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি যে সব জায়গায় বলে যাচ্ছেন যে আপনি বাহাজ করতে চান করতে চান মুফতি লুথুরন ফরাইজি ভাই তার সাথে বসতে চান আরে মিয়া লুথুরন ফরাইজির সাথে আপনি কি বসবেন লুথুর লুথুরন ফরাইজির সাথে বসার মতো যোগ্যতা আছে আপনার আমি লুথুরন ফরাইজির কাছে বসতে আপনাকে বলছি না আমি রিজওয়ান রফিকে এটার গ্রহণ করলাম আপনি কখন কোথায় কিভাবে কোন সময় কোন হালতে বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আপনি মাঝহাব নিয়ে প্রশ্ন করবেন কোন বিধান নিয়ে আপনি প্রশ্ন করতে চান সেই বিষয়ের উপরে কেউ যদি না বসেন শুধু আমি আপনার সাথে বসব তবে হ্যাঁ সেখানে চিটিংবাজির কোনো সুযোগ আপনাকে আমি দিব না আপনি মনে করেন না যে আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে এত সহজে ছেড়ে দিব আপনি আমার সাথে বসবেন কোথায় বসবেন বলেন তবে ওই বৈঠকটা হবে সম্পূর্ণ লাইভ প্রচার হবে ওখানে এডিটিংয়ের সুযোগ আমি রিজওয়ান রফিকে আপনাকে দিব না সে সুযোগ আপনি পাবেন না কখনো আপনি বলেন কোথায় বসবেন কবে বসবেন কি হালতে বসবেন আমি আপনার জন্য চব্বিশটা ঘন্টা তিরিশ মাসের বারো মাসের তিরিশটা দিন করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এরপরে প্রত্যেকটা দিনের চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকটা মিনিটের ষাট সেকেন্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরতে পরতে আমি আপনার সাথে বসতে রাজি আপনি কোথায় বসবেন আপনি ঘোষণা দেন আপনি বাংলাদেশে আসেন এসে কোথায় বসবেন আপনি বলেন আপনি প্রশাসনের মাধ্যমে একটা জায়গা তৈরি করেন সেখানে স্ট্যাম্প হইতে হবে সম্পূর্ণ শর্ত সাপেক্ষ থাকতে হবে শর্ত সাপেক্ষ নিয়ে আপনার সাথে বসবো আপনি কোথায় কিভাবে বসবেন এটা প্রচার আপনি ঘোষণা দেন আজকে আমার লাইভ দেখার পরে ব্রাদার রাহুল আপনি অবশ্যই আমার বিশ্বাস আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং বুকে যদি আপনার পাটা থেকে থাকে আপনি আজকেই ঘোষণা দিবেন যে আপনি কোথায় বসবেন বাংলাদেশে কবে আসতেছেন কোথায় বসবেন আমি রিজওয়ান রফিকে চব্বিশ ঘন্টা আপনার জন্য প্রস্তুত রইলাম আপনার জন্য ওপেন ভাবে আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম আচ্ছা আপনারা ইতিমধ্যে আপনাদেরকে ভিডিওটি শোনালাম এবার আমি এই বিষয়ের পরে কিছু আলোকপাত করতে চাইছি যেগুলো আপনারা স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারবেন যে মুক্তি রিজওয়ান রফিকি সাহেব হ্যাঁ যে মুক্তি মুক্তি রিজওয়ান রফিকি সাহেবের আপনারা ভিডিওটা ইতিমধ্যে শোনালাম আপনাদের কাছে যেটা স্পষ্ট তার গলা এখানে কোনো কারচুপি বা কোনো কাটছাটকে কিছু করা হয়নি জাস্ট তিনি যেভাবে উপস্থাপন ভঙ্গিমা যে তিনার সঙ্গে কেউ না বসলে ব্রাদার রাহুলের সঙ্গে কেউ না বসলে রিজওয়ান রফিকি তিনি বসবেন প্রত্যেকটা ঘন্টা প্রত্যেকটা বছরে প্রত্যেকটা মাসের যেভাবে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা যে বিষয়ে ইচ্ছা যে কোনো বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে ভাই এতগুলো তিনি স্পষ্টভাবে এতটা গর্বের সে তিনি কথা বললেন আর আজকে বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখুন এটা তার আগে আজ থেকে প্রায় দ্বিতীয় তিন মাস আগেকার তার ভিডিও প্রথম যখন চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু আজকের তো রিজয় রফিকি সাহেব আর সেই সময়কার তিন মাস আগেকার রিজয় রফিকি সাহেবের মধ্যে কত পার্থক্য আছে দেখছেন যে তিনি এক মানে তিনি মনে করছেন যা আরে এর সঙ্গে আলোচনা করবো কোনো বিষয় নাই কিন্তু এখন আজকে তিনি কতটা একদম কতটা তিনি এখন শর্ত কত শর্ত নামা হাসের বিষয় নিয়ে তারা স্পষ্টভাবে তিনি এখন বাসের বিষয়টা নিয়ে তিনি নির্ধারণ করতে পারছেন না একটা অজীব না বৈধতা এ বিষয়টা তিনি এখন এখন ঘাবড়ে যাচ্ছেন তিনি লিখতে চাইছেন না যাই হোক তিনি একটি ভিডিওতে বলেছেন যে আমরা আহল হাদিস নাকি মুকালিকদেরকে অনেক রকমের কটুক্তিমূলক কথা বলি আর আমরা কটুক্তি মানে কটুক্তিমূলক কথা বলে আর তারা নাকি আমাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে আমাদের তিরছুরি আর তারা নাকি আমাদেরকে মালা দিয়ে তারা মানে ই করে দিবে আমাদেরকে এই বিষয়টি যে কথা বলছেন এটা তাদের যে কথা বলছে এটা তাদের আমলের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী কেন ভাই ওই যে প্রথম যে ভিডিওটি করেছিল তিনি আমাকে বলেছিলেন দেখতে রাখালের মতো কোন গাড়ি চালকের মতো কোন খেত খামার থেকে উঠে উঠে এসেছে অনেকগুলো কিছুদিন আগে বলেছেন রা
আর কিছু করার কথা থাকবে কিভাবে বলুন যাই হোক বাসের বিষয়ে কারা পালিয়ে যাচ্ছে ভাই দেখুন প্রথম থেকে বলে আসছি যে বাংলাদেশে আসার পরেই আমি কি করব যে মোনাজারা শারায়ত নামাটি লেখা হবে স্পষ্ট বলেছিলাম তো ঠিক তারপরে একটা খেয়ানত করার চেষ্টা করলো বাইতুল মোকরমে তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে আলোচনা না করে তার মানে বাস থেকে তিনি কোনো একটা কৌশল করে পালানোর চেষ্টা করছে দুই নম্বর বিষয় যে তারপরে যখন বাংলাদেশে চলে আসলাম একদিন তিনি আমার ফোনের কোনো গল্প এনে ফোন ধরা বা ফোন তিনি অনেক অভিযোগ ও মানে অজুহাত দেখালেন তার নাকি শরীর খারাপ ছিল না তার নাকি কোনো বাড়িতে আত্মীয় এসেছিল একদিন কেটে গেল তারপর মালিটনের কথা বলা হলো তারপরে তিনি পিছিয়ে পা হলেন যা আসবেন আর হচ্ছে দশ পর্যন্ত হট করে তিনি আবার বললেন সকাল দশটা থেকে তিনি পাঠাচ্ছেন এই যে এই যে টাইম মেনটেন করে তারা করছে না এর মাধ্যমে কি হয়েছে হঠাৎই করে তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মানে এগুলো কিসের এগুলো এগুলো মূলত হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনি পালানোর চেষ্টা করছেন অথবা আপনি বাসে বসতে চাইছেন না কোনো কলাকৌশল করে একটা ধোকা প্রবঞ্চনা দিয়ে আমাদেরকে বোঝাতে চাইবেন না আমরা বাসের পূর্বে জিতে গেছি এরকম একটা করতে চাইছেন জি না যখন এগুলো আর পারলেন না আমি প্রত্যেকটা জায়গাতে যথাযথ সময় উপস্থিত হয়ে গেলাম তারপর আপনি যখন পারলেন না এখন হট করে বাসে সারাত নামাতে এসে অনেকগুলো খেয়ানত মূলক অনেকগুলো কথাবার্তা বলেছেন এবং আপনি আজকে আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে তো যে জবাব দিতে চাই ঘন্টা চার সময় লেগে যাবে আমি বারোটা পয়েন্ট নোট করেছি বারোটা পয়েন্ট নিয়ে যে আলোচনা করতে যায় বিস্তারিত তো যেসব বিষয়গুলো বলেছে আমি যদি নরম ভাষাতে বলি কঠোরতা অবলম্বন না করি তবে কিছুটা যদি আমি কঠোরতা অবলম্বন না করে তাদের গ্রন্থ বইপত্র থেকে যদি বলে দিই তাহলে তার গলা শুকিয়ে যাবে এটা নিশ্চিত আমি এটা বোঝাতে চাইলাম যে আপনারা যে এতগুলো জিনিস করলেন এগুলো প্রত্যেকটা বাস থেকে পালানোর একটা নামান্তর আর আপনি আমার উপরে গাড়ে জোস দিচ্ছেন না এটা সম্ভব না এটা জাতি তারা বুঝতে পারছে যারা একদম যারা জাহেল তারা তো বুঝবেন না এটা স্বাভাবিক যেন আপনি আমার কথা অনেক কথাই বুঝতে পারেন না আর এটা আপনি স্বীকার করেন যে আপনি বুঝতে পারেন না ডিক্সনারি প্রয়োজন আসলে আপনি কটা ডিক্সনারি পড়েছেন আর কটা সাহিত্য পড়েছেন এটা তো জানা নেই আর আপনি পড়বেন বা কিভাবে এগুলো তো আমরা জানি যে আপনি কতটুকু পড়ার যোগ্যতা রাখেন সে যাই হোক যোগ্যতার কথা না বলি প্রথমত তিনি আজকে ভিডিও লাইভে এসে যে কত কথাগুলো বলেছেন কিন্তু আমার পূর্ববর্তী ভিডিওর একটা জবাব তিনি দেননি আর দেওয়াটি সম্ভবই নয় এটা সম্ভব নয় আমার সেই সত্যকার মিথ্যাচার উনি করেছেন একটা জবাব দেওয়া বরঞ্চ আমি কয়েকদিন মানে কালকে যে ভিডিওটি করেছিলাম ল্যাবটি করেছিলাম সেই ভিডিওতে আমি কয়েকটা প্রস্তাব দিয়েছি তিনি আসেননি আমি এখানে বলবো দেখুন আমাদের সারাত নামাতে আমরা একটা সম্ভাব্য ডেট দিয়েছিলাম যে বাস হতে পারে কত তারিখে বাইশে এপ্রিল দেখুন আজকে বাইশ তারিখ আজ বাইশ তারিখ তো আজকে বাইশ তারিখ দেখুন এই বাইশ তারিখে দিয়েছিলাম মুক্তিরিজন রফিক সাহেব দেখুন প্রথম আমাদের বাইশ তারিখে যে আমরা বলেছিলাম বাইশ তারিখে আমরা বসবো আজ কিন্তু বাইশ তারিখ তিনি অনেক রকমের ছল চাতুরি করে তিনি সময়টাকে পার করে দিতে চাইছেন দেখেন পার হয়ে গেল অলরেডি আর মুক্তিরিজন রফিক সাহেব স্পষ্ট তিনি বসতে চাইছেন না মুখে বলছেন কিন্তু বসবেন না কারণ তিনি খুব ভালোভাবে জানেন যে ব্রাদার এসেছে কোথা থেকে ভারত থেকে এখানে সারা বছর থাকতে পারবে সারা মাস থাকতে পারবে এমন কিছু নয় আর মানে ভিসা থাকলেও যে আমি এখানে বাংলাদেশে এসে এক মাস মাসের পর মাস থেকে দেবো এটা তো সম্ভব নয় আমার বাড়ি ঘর হচ্ছে কাজকর্ম হচ্ছে এটা সকলেই জানে আমাকে তো যেতে হবে ইন্ডিয়াতে তিনি কোন রকমের সময়টা অতিবাহিত করছে যাই দশ দিন বিশ দিন যদি কেটে যায় এই সারা দিন আমার নিয়ে খেঁচা খেঁচি করবো এই এখানে যা নিয়ে এখানে যা নিয়ে খেঁচাখেঁচি করবো বিশ দিন পার হলে বিরাদারকে তো এমনিতে তার ভারতে যেতে হবে তো বাসটা স্থগিত থেকে গেল তিনি এই কৌশল করেছেন আর এটা আমরা তো বুঝতে পারছি আর আপনার জনসাধারণ যারা আছে তারা বুঝতে পারছেন যে আপনি এই কৌশলটা অবলম্বন করতে চাইছেন তবে জাতি স্পষ্ট হয়ে তারা বোঝে যে কে পালাতে চাইছে কারণ আপনি খেয়াল করছেন সময় আপনাকে বলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফোন দেব অথচ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফোন করাই আপনার টাইম হলো না একদিন পিছিয়ে গেল আবার একদিন পিছিয়ে গেল একদিন স্বয়ং আজকে বাসের ডেট আমরা সম্ভাব্য ডেট দিয়েছিলাম সেটাও আজকে আর কিছু হলো না আপনারা আসলেনও না দুই নম্বর কালকে আমি ভিডিওতে বলেছিলাম যে মুক্তির জন রফিক সাহেব সারায়তে মোনা যারা যেটা লিখেছি যে টাকলিদের সাক্ষী ওয়াজিব এটা আপনাদের হুকুম আপনাদের হুকুমের উপরে কেন আলোচনা করবেন না টাকলিদের বৈধতা নিয়ে নয় যেহেতু তাকলিদের হুকুমের উপরে আলোচনা করছি মুকালদ্রা আহলে তাকলিদ যারা আছে তারা স্পষ্ট তাকলিদের হুকুম কি তাদের তাকলিদের হুকুম তারা দেয় তাকলিদের সাক্ষী উম্মতের জন্য ওয়াজিব আর আমাদের তাকলিদের হুকুম কি আছে না যায়স তবে আমরা তো এই বিষয়ে আলোচনা করব বৈধতা নিয়ে কেন আলোচনা করছেন এই গ্রেড নিয়ে আলোচনা নয় আর আপনি এতটা বোঝার যোগ্যতা রাখেন না ভাই আমরা হুকুমের উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি শরীয়তের যে হুকুম আপনারা দিয়েছেন তাকলিদের সাক্ষী উম্মতের জন্য ওয়াজিব এটা আপনাদের হুকুম তাকলিদের উপরে আর আমাদের হুকুম যে তাকলিদের সাক্ষী উম্মতের জন্য না যায়স তো সারা আপনার তাই লেখা হবে আপনি কেন এখানে
যদি হুকুম না লাগাতেন তখন বৈধতা না অবৈধ এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম যদি আপনাদের হুকুম ঘোষণা জারি করে দিয়েছেন ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন এখানে কোনো কথাই নেই জাস্টিস তাকু উসমান ইতার দিন তাকলিদ কি শেরি হেসিয়াতে চোদ্দ পৃষ্ঠাতে তিনি এ কথা লিখেছেন যে উম্মতের জন্য তাকলিদ শেখিয়াতে ওয়াজিব অসুল ইত্তা সাতানব্বই পৃষ্ঠাতে তিনি এ কথা লিখেছেন যে তাকলিদ উম্মতের জন্য ওয়াজিব তাকলিদ শেখি তো এগুলো লিখেছেন দারুল দেবন থেকে একটি গ্রন্থ আপনারা সকলে অনেকেই জানেন যে হুজ্জাতুল্লাহ বালেখা শেখ শাহুল্লাহ মহদেশ দেহলিবের এই গ্রন্থটি সারা লিখেছে ব্যাখ্যা লিখেছে সাইদ আহমেদ পালানপুরি তিনি নাম দিয়েছেন রহমতুল্লাহ অসিয়া দ্বিতীয় খন্ডের সাথে চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথা লিখেছেন যে তাকলিদ শাখি উম্মতের জন্য ওয়াজিব যদি কেউ না করে সে আহলে সুন্ন জামাত থেকে বহির্ভূত তো আপনারা ফতো দিয়ে দিয়েছেন তাকলিদের সাক্ষীর ওপরে বৈধতার ওপরে নয় ওয়াজিবের উপরে ফতো দিয়েছেন আজকে কেন আপনারা চাপা দিয়ে এখন বৈধতা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন যেটা আপনাদের মাঝাবের রায় যেটা আপনাদের আকাবেরদের রায় সেটার উপরে আপনারা আলোচনা করতে কেন আপনারা তার দ্বিধা কেন বৈধতার কেন আজকে গ্রিড কমাতে চাইছেন কেন উম্মত বুঝে নেবে মানুষ বুঝে নেবে যে আপনারা এখানে কিছু চতুরতা করছেন জি ভাই না যাই হোক ওই বিষয়টি আর আমি এখানে তাকে বলেছিলাম যে ভাই তাকলিদের সাক্ষীর উপরে ওয়াজিব এ বিষয়ে আলোচনা হবে আপনি ভিডিওতে রিপ্লাই দেন কোনো রিপ্লাই দেননি তিনি পালিয়ে গেলেন মানে তিনি ল্যাব থেকে চলে যাওয়া মানে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেনি তার মানে স্পষ্ট হয়ে বোঝা গেল যে না তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছেন না আমি বলেছি তো আবার আজকে বাইশ তারিখ আমাদের সম্ভাব্য ডেট সেরাতে মনে যেতে লেখা আছে সে বিষয়ে তিনি কোনো কথা বললেন না আসলেন না আবার তিনি লিখছেন বা বলছেন যে আমি নাকি পালিয়ে গেছি বা এটা খণ্ডন করেছি তার পাল্টা জবাব দেননি আমি বলেছি যে ভাই আমি যদি ফোন কেটে পালিয়ে যাই আপনার দায়িত্ব ছিল কমপক্ষে ফোনটা কাটার পরে আরেকবার ফোনটা করা যদি তারপরে ফোনটা না ধরতাম তাহলে আপনার অভিযোগটা ঠিক হতো যে ব্রাদার পালিয়ে গেছে কিন্তু আমি ফোনটা কেটে দিয়েছি আপনি আর দ্বিতীয়বার ফোন করেন নি বরং আমি এক ঘন্টা পর আপনাকে ফোন করেছি আপনি ফোন ধরেননি এটা আপনি নিজে আছেন আমি স্ক্রিনশটটা মানুষকে দেখিয়ে দেবো এখনই যে আমি এক ঘন্টা পরে আপনাকে ফোন করেছি আপনি ফোনটা ধরেননি প্লাস আজকে প্রায় তেইশ থেকে চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল এখন পর্যন্ত ব্যাক করেননি ফোন তো আমি বলার আমি কোথায় আপনি ভয় পাচ্ছেন এখন আপনার হিটপেন্ট আবার কাঁপছে যে আবার ফোন করবো তার জন্য ফোন করেননি ভাই কারণ আমি ফোনটা কাটলেও আপনার দায়িত্ব ছিল বা ফোন করা কিন্তু আপনি ফোন করেননি প্লাস আমি ফোন করেছি এক ঘন্টা পর ফোনটা কাটার তারপরে কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল ফোনটা ব্যাক করেনি এ দ্বারা কি প্রমাণিত হয় তাহলে চামি না আপনি উদুর পণ্ডিত বুদুর ঘরে এই কথাটা আপনার ক্ষেত্রে বারবার চলে আসে কেন আপনি এই আচরণটি করেন দ্বিতীয় নম্বর বিষয়ে তিনি যখন কোনো কিছু না পারলেন তো ফোন আলাপে আমাদের সঙ্গে কি কথোপকথন হয়েছে সেটা তুমি এখানে জবাব দিতে শুরু করলেন ওখানে পারেননি এখানে দিতে শুরু করলেন জি ভাই ও বিষয়ে যদি জবাব দিতে যাই আমার চার ঘন্টা সময় লেগে যাবে কমপক্ষে কারণ এখানে মুকালিদ যারা আছে তারা তাকলিদের সাক্ষী বোঝে না শেখ জুবার আলী যাই তার দিন তাকলিদ কে মাসাইল একটি বই আছে তিনি মুকাদ্দমা ভূমিকাতে লিখেছেন যে কোনো মুকাল্লিদ তাকলিদের সাক্ষী এই জিনিসটা করে আলোচনা করতে তার কখনো রাজি হবে না কিন্তু অজ্ঞ জাহাজ যারা আছে যারা তাকলিদ সাক্ষী বোঝে না তার রাজি হতে পারে তো শেখ জুবার আলী যাহের কথা অনুসারে এই কথা বোঝা যায় যে মুকাল্লিদ যারা তাকলিদের সাক্ষী করে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে আসলে তার তাকলিদের সাক্ষী জিনিসটাকে বোঝে না এই কারণে তার রাজি অলরেডি হয়ে গেছে তো ভাই আসুন আমরা যেহেতু তিনি অভিযোগ করেছেন কিছু খণ্ডন না করলে নয় আর আমের বোঝে সারা হয়েছে মুকাল্লিদ রিজন রফিকি তিনি বলছেন যে আমার যার কি প্রয়োজন সারাত লিখতে আমি তো আমার প্রতিনিধি পাঠিয়েছি প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এটা আপনি বলতে চাইছেন গর্ব করে যেমন প্রতিনিধির সঙ্গে পারেনি দেখেছেন ভাই শুধুমাত্র ব্রাদার রাহুলের সঙ্গে বাহাস করার জন্য দেবন্দির কাটতে থেকে পাঁচটা মুক্তিকে খরচ করেছেন একজন জেনারেল শিক্ষিত ছাত্র কাছে শুধুমাত্র সারাত পর্যন্ত কোনো পৌঁছাতে পারলেন না ফাইনাল পর্যন্ত পাঁচখানা মুক্তি খরচ হয়ে গেল পাঁচখানা একখানা নয় ওই যে প্রথমে আপনি পাঠিয়েছিলেন আশিকুর রহমান তারপরে আপনাদের ওই ইয়াসিন আরাফা তারা ভিডিও করলো বিশ খান মিথ্যাচার করেছে জবাব আমি দিয়ে দিলাম পাল্টা কোনো পক্ষ থেকে জবাব আসেনি সারাত লেখার জন্য মুক্তি কালো করে কে ওনাকে পাঠালেন আর ওই যে ফর্সা মতো কি যেন কি সাহেব না কি যাই হোক ওনাকে পাঠালেন যেটা দর্শক দেখেছে আরো দুজন তো চারটে মুক্তি খরচ হয়ে গেল আবার আপনি একজন পাঁচজন আমার সঙ্গে সারাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না আর এটা বলছি যে সারাত পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য দারুল দেবন ফ্যাক্টাই থেকে আপনাদেরকে ওই সব আলে মোলেমা নিয়ে সেই সারাত পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে অন্যথায় আপনারা পারবেন না এটা আপনাকে একটু কড়া করে বললাম কেন আপনি গর্ব করছেন যে ব্রাদারের সঙ্গে আমি জানি আমার প্রতিনিধি পারিনি আরে ভাই চারজন প্রতিনিধিকে খরচ করেছেন কিন্তু আমি একাই আছি একাই আলোচনা করছি আর আমার সঙ্গে যেন শেখ ছিল সেদিন বলেছি যে
যখন দারুল উলুম দেবন ফ্যাক্টরি থেকে ভাড়া করে মুক্তি রশিদ হিসাবকে স্বয়ং নিয়ে এসেছে দেবন থেকে তারপরে যখন দেখছেন একটা বাংলাভাষী আনার উলক ফাইজ হিসাবে যেটা টিকতে পারছে না স্টেজে আগুন ধরে দিল মারামারি করলো যেটা আমি একাধিকবার বলেছি যে মুকাল্লিতে তাদের বইপত্রতে স্বীকারও করে নিয়েছে এটা স্পষ্ট তো আপনারা আমাদের সঙ্গে মুনাজারা করার জন্য আপনি পাঁচটা মুক্তি অলরেডি খরচ করেছেন এত গর্ব করছেন কিসের গর্ব তো আমি করবো আপনার ফ্যাক্টরি থেকে একটা একটা করে আপনি ছাড়ছেন আর সবগুলো একটা করে শেষ করে দিচ্ছি মানে বলে না একটা বল মারলো একটা বলকে ছক্কা মারলাম আর একজনকে পাঠা আর একজনকে মারলাম আর একজন ছক্কা মাঠা তো আপনাদের এইভাবে পাঁচটা মুক্তিকে প্রায় চারটেকে আউট করে দিয়েছি বল আউট আর যে একবার আমার সামনে আসছে এসে বসছে আলোচনা করছে বা আমার বিষয়ে কোনো ভিডিও করে যদি আপলোড করে দ্বিতীয়বার মুখ খোলার আর সাহস পাচ্ছে না এটা তো স্পষ্ট কারণ আপনাদের সমস্ত কিছুই পুড়ে যাচ্ছে একটা একটা করে ফ্যাক্টরি থেকে সব কিছু মানে কমে যাচ্ছে যাই হোক আমি সে বিষয়ে বলতে চাইছি না নিজে এটা গর্ববোধ করছি না ভাই ইট ছুললে পাটকেলটা খেতে হবে আমি এটা বিশ্বাস করি যে ইট যদি আপনি মারেন আমরা পাটকেল মারতে পারি আর আপনারা ডিগ্রি ভাবে মুক্তি হয়ে যদি আপনাদের মুখের ভাষা এমন হতে পারে এত বড় যুগ বা হাব বা পরে যদি এমন ভাষা করতে পারেন আমরা তো জেনারেল শিক্ষিত আমরা এগুলো করতে পারি এই আচরণটা সহ্য করতে হবে ভাই আপনি তো হালে মুক্তি আমি তো জেনারেল শিক্ষিত একজন ছাত্র তো আমার দ্বারা এইসব ভুলগুলো হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু আপনার যদি আচরণ যদি এরকম হয় তো এটা তো স্পষ্ট যে আপনার আচরণের সঙ্গে আমাদের আচরণের পার্থক্য একটু হওয়ারই কথা কিন্তু আপনি যদি এরকম যদি স্পষ্টভাবে এরকম আচরণ করেন আমাদের কাছে পাওয়াটা স্বাভাবিক কারণ আপনাদের দেখে তো আমরা শিখবো তাই না আপনি মুক্তি সাহেব আল্লামা অনেক কিছু লাগিয়ে থাকেন যাক এবার আসা যাক তিনি যে বিষয় বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন সেই সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা যে দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনা করতে চাইছিলাম যে মুক্তির জন্য রফিকি সাহেবের সঙ্গে ফোন আলাপে যেসব কথাবার্তাগুলো হয়েছে তিনি সেই সব বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং তিনি খুব একবারে খুব হাসছিলেন এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমার মুক্তির জনের সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এতই যে বোঝে না এতই যে জাহেলে মুরাক্কাব হতে পারে এতই যে জাহেলে মুতলাক হতে পারে এত বড় একজন আলেম আল্লামা ডিগ্রি লাগিয়েছে মানে এটা বোধগম্য নয় যে এটা সম্ভব কিভাবে তাকলিতে সাক্ষীর উপর আলোচনা করতে চাইছে তাকলিতে সংজ্ঞাটাই বোঝে না অনেক তিনি খেয়ানত করেছেন আমি একটা একটা করে বলবো যে ইমাম আবু হানিফা আরবি জানেন না জি মুক্তি রিজাম রিজুয়ান রফিক হিসাবকে আল্লাহর পছন্দ করে বলতে বলছি বা আপনি এই কথাটা বলেন যে বলবেন যে এই কথা আমি যে কথা এখন বলতে চাইছি যে না হয় বলবেন আপনার বউ তালাক ঠিক আছে এরকম করে আপনি কথা দিতে পারেন মুক্তি রিজুয়ান রফিক হিসাবকে আমি বলেছিলাম তিনি বলছেন যে আপনার আরবি ভাষাই ভালো না আপনি জানেন না আরবি কিরাত ভালো না আপনার কিরাত যদি শোনে জি ফেরেস্তা জিব্রাইল তাহলে তিনি টেনশনে পড়ে যাবেন যে এই আতঙ্ক হবে না যদি বললাম ঠিক সত্য কথা বলেছেন টেনশনে পড়তেই পারে তবে আপনাকে একটা কথা বলি এই কথাকে খণ্ডন করার জন্য কয়েকটা খণ্ডন প্রথমত করি দেখুন প্রথম খণ্ডন হচ্ছে এটা যে আপনাদের ওই মুক্তি দুশো অষ্টআশি আপনি সকলে চেনেন না সেটা বাঁকারা দুশো অষ্টআশি নাম কি ভাই নোমাল কাশিমি নোমাল কাশিমি একটা আলোচনা ডক্টর জাকির নাগের ভুল ধরতে গিয়ে বলছে সুরা বাঁকারা আয়তনমা দুশো অষ্টআশি সুরা বাঁকারা আয়তনমা দুষ্ট আশি দুশো অষ্টআশি বা সুরা বাঁকায় কটা আয়াত আছে আছে তো দুশো ছিয়াশিটা এই যে দুটো আয়াত যে বেশি তৈরি করে ফেললো ফেলসা জীবনের সত্যি টেনশনে পড়ে যাবে যে সুরা বাঁকারা আবার দুটো অ্যাড কবে অবতীর্ণ করলাম উনি টেনশনে পড়ে যাবেন যে এত দুটো কবে অবতীর্ণ করলাম বা এটা আপনাদের আচরণ যাই হোক দুই নম্বর যে আরেকটি দিয়ে দিই যে মুক্তি আপনাদের কালো মতো কি নামটা ভুলে গেছি নামটা যে বেলার নাকি যাই হোক তো ওই ওই সে কি করছেন যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে মসজিদের মধ্যে হ্যাঁ ব্রাদার রাহুল যেটা রিজাল রফিক হিসেবে বলেছেন ব্রাদার রাহুল তার বইয়ে ভুল লেগেছে অনেক ভুল লেগেছে আসুন আমার সঙ্গে বসুন আপনার সঙ্গে কিছু আমি জানতে চাইছি পরামর্শ করতে চাইছি অনেক কিছু আমি নাকি হিম্মত হয়নি তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এটা পাক্কা আমি থাচার মসজিদে সবাই শুনেছে যে ওই বেলার না কালো করে কি ওকে বলেছি যে ভাই আজকে একটা সারাতনামা লিখতে এসেছেন এটা হোক এই মুনাজারা পরে আর একটা ডেট হবে আপনার সঙ্গে আলোচনা আমি বলেছি হজম করে ফেলেছেন কথার দিকে আমি তো বলেছি রে ভাই যে এই যে মুনাজারা রিজনের সঙ্গে হচ্ছে এটা হওয়ার পরে আর একটি ডেট নির্ধারণ হবে তারপরে তোমাকে সময় দেবো এই কথা বলেছি মসজিদের মধ্যে বলেছি যদি অস্বীকার করে করে দেখুক কেমন দেখি তৃতীয় নম্বর বিষয় যে আমি নাকি তার সঙ্গে বসতে পারিনি ওই যে মুক্তি বেলাল ওর সঙ্গে নাকি আমি মসজিদে বসতে পারিনি ভয় পেয়েছি হিম্মত নেই ভাই বসবো কিভাবে ভাই কেউ যদি শুরুতেই যদি মিথ্যাচার করে আর এতটাই মিথ্যাচার আমার নামে স্বয়ং মিথ্যাচার আমি উপস্থিত আছি তার সঙ্গে আলোচনা করা যায় মিথ্যাচারটা কি করেছে ওই কালো মতো ওই মুক্তি উনি বলছেন যে হ্যাঁ ব্রাদার রাহুল তার তাকলিফ বিভ্রান্তি নিরাসন বইয়ে একশো বাইশ পৃষ্ঠাতে কথা বলেছে একটা মিথ্যাচার করেছে
আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছি যে আমার তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাসন বইয়ে একশো বাইশটা পৃষ্ঠায় নাই মাত্র একশো বারোটা পৃষ্ঠা আছে এবং তিনি একশো বাইশ পৃষ্ঠা দিল সঙ্গে সঙ্গে নেশন বইটা নেশন বইটা নেশন আপনার নেশন আর যে নেশন বইটা সঙ্গে সঙ্গে আমার এক ভাইকে বললাম নিয়ে আসতে বইটা নিয়ে আসে চোখের সামনে কিন্তু এখান থেকে একশো বাইশ তবে যে সম্ভবত একশো বাইশ মানে পাল্টি খেয়ে গেল মুকালি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টি খেয়ে গেল এখনই বললো হ্যাঁ আবার চ্যালেঞ্জ করছে আবার বলছে নিয়ে আসুন বইটা যখন দেখা যায় তখন সম্ভবত বাইশ তো মিথ্যাচার বুঝতে পারলেন ভাই বাইশটা যদি বারো যদি বাইশ হয়ে যায় এসরা বাঁকার দুশো ছিয়াশিটা যে দুশো অষ্টআশি চার পাঁচ বছর একটা বক্তা বলে তো ফেরস্তা জীবনে সত্যি মানে অবাক হয়ে যাবে যে সর বাঁকারের দামে দুশো অষ্ট ছিয়াশিটা আয়াত অবতীর্ণ করেছে এই দুটো আয়াত আবার কে তৈরি করলো সত্যি অবাক হয়ে যাবে বা ইট মারলে পাটকেল খেতেই হবে অনেক আহলে হাদিস ভাই আমাদের আছে আমি একটু কড়াভাবে কথা বলছি এবং কলিদের সঙ্গে তারা একটু বলছে যে ব্রাদার রাহুলের এইভাবে কথা বলা উচিত নয় ভাই আমি তো আমার পরিস্থিতিতে বুঝতে পারছি যে ওদের সঙ্গে এইভাবে কথা না বললে ওরা জব্দ হবে না কেন যে ইট মারবে তাকে পাটকেল মারাতে আমিও বিশ্বাসী তবে সবাই কি ক্ষেত্রে নয় তবে যে পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছে এই ক্ষেত্রে এটাই প্রযোজ্য যে এই বিষয়ে আমি যারা ভাস বিতর্কতে অপছন্দ করে বা এই কথা বলছেন তাদের জন্য একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ খুব অচিরেই প্রকাশ করব যাই হোক আর কয়েকটি বিষয় যে মুক্তি রিজন চিকিৎসক বলছে আমার পরিচয় দেওয়ার কি দরকার মানে মুক্তি রিজন চিকিৎসক যেমন পরিচয় জানতে চাইলাম যে আমার পরিচয় দেওয়ার কি দরকার কি দরকার মানে এটা আপনাদের সাংঘর্ষি কেন বলি যে নিজেরা দায় থাকতে পারবে না আমি বলেছি কারণ হচ্ছে এটাই যে যখন পরিচয় পর্ব চলছিল তখন আমিও আমার পরিচয় দিয়েছিলাম আমার একজন ছিল তার পরিচয় দিল মুক্তি বেলাল তার নিজের পরিচয় দিল আপনার একজন সঙ্গী ছিল ওর পরিচয় দিল এবার আমি পরিচয় দিয়ে থেমে গেলাম মুক্তি বেলাল টুক করে উঠে বললো আপনার একাডেমিক্যাল বিষয়টি বলেন যে আপনি কোথায় পাস করেছেন কি হাদিস করেছেন কোনো ভাই আমার কেন তাহলে ওখানে আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি পড়েছি আমি কিসে পড়ে দাস নিয়েছি আমি কোন মাদ্রাসায় পড়েছি কেন জিজ্ঞাসা করলেন ভাই আমিও মুনাজির আপনিও মুনাজির আপনার মুকালদের যাকে পাঠিয়েছেন কালো মতো আমার বিষয়ে একাডেমিক্যাল জিজ্ঞাসা করছে আমার যিনি আসছে তিনি কি জিজ্ঞাসা করতে পারেন না আপনার মুকালদের গিয়ে আমার সম্পর্কে না জেনে এসেছে আর যদি জেনেই থাকে আবার জিজ্ঞাসা করলো কেন এটা আপনাদের আমলগতভাবে সমস্যা আছে আর মুকালদের সঙ্গে কথা আমরা বলতে চাইতাম যেহেতু আপনারা আমাদের কাছে এসেছেন তার জন্য অনেকটা বিনয় দেখেছি আর এটা আপনার সুযোগটা কাজে লাগাতে চেয়েছেন যে না এই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব নয় আর তৃতীয় নম্বর বিষয় যে মুক্তি রিজন রফিকি সাহেব তিনি বলছেন যে আমার পরিচয় দেওয়ার দরকার কি আপনি জঙ্গি না সন্ত্রাসী ভয় পাচ্ছেন কেন ভাই মানে আপনি মাদ্রাসা থেকে ফারেক হননি নাকি লজ্জা পাচ্ছেন মুক্তি বেলাল তার পরিচয় অনেকগুলো দিয়ে দিল এই এখানে আমি টাকা শুস করেছি এখানে হাদিস করেছি এখানে এই করেছি এখানে করেছি আপনার পরিচয় দিতে সমস্যা কোথায় আপনি তো মানে লজ্জা বোধ করছেন নিজে পরিচয় দিতে আর শ্রোতা মন্ডলের অধিকাংশ যে লাইভে ছিল তারা বলছে হ্যাঁ পরিচয় জানতে চাই আমরা চিনি না আমরা চিনি না আপনি কি এমন মহত্ম মহাপুরুষ হয়েছেন যে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি তা বলা যাবে না এটা তো একটা গোড়ামি আপনারা গোড়ামি করছেন এটা স্পষ্ট তিন নম্বর বিষয় যে বই সম্পর্কে যেটা আমি তো স্পষ্ট হয়ে বলে দিলাম যে বই সম্পর্কে আমার বই সম্পর্কে মুকালিক যেটা বলেছে মিথ্যাচার তো দূরে কথা পরে আমার বইয়ের একশো বাইশ পৃষ্ঠা করে দিয়েছে আচ্ছা একশো বারো পৃষ্ঠা এটা মিথ্যাচার চার নম্বর যে প্রতিনিধি প্রতিনিধির সঙ্গে তার মানে যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন তিনি তিনি মানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন আর এই যে মুক্তি সাহেব দুজন একই বিষয় তবে প্রতিনিধিকে পাঠিয়েতে সমস্ত কাজ করতে পারলেন না তাই প্রতিনিধি পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই চারজন প্রতিনিধি আপনার কর্মে এসে কোনো কাজই এগোতে পারলো না আর ছয় নম্বর বিষয় এখানে যে তাকলিদা বিষয়ে চলে আসলেন যে তাকলিদা বিষয় এবং ইমাম আবু হানি ফারহমতুল্লাহ তার মানে আরবি ভাষা হ্যাঁ আরবি ভাষার বিষয়টি বলি জিমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি আরবি ভাষায় জানতেন কি জানতেন না জি ভাই একথা রিজার্ভ অফিস হিসাবকে আমি স্পষ্ট হয়ে বলেছি যে ভাই আমরা বিশ্বাস করি আমরা একইদা পোষণ করি ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি আরবি ভাষা জানতেন কিন্তু মুকাল্লিদরা তার ঘরের কিতাবে কি লিখেছে ইমামুল হারমাইন আর বুরহান দ্বিতীয় খণ্ড আটশো চব্বিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছে যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তিনি আরবি ভাষা জানতেন না এটা মুকাল্লিদের ঘরে কথা আমরা তো সম্মান করি ভালোবাসি আর মুকাল্লিদের যখন লিখেছে তাদের কিতাবে তাই ওটা উপস্থাপন করেছি তারপর বলছি যদি আপনি না জানেন আর বুরহান যদি আপনার ঘরে যদি না থাকে অন্তত বাংলাদেশ থেকে খন্দকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের তার এই আলফিফুল আকবর ব্যাখ্যা গ্রন্থ একান্ন পঞ্চাশের একান্ন পৃষ্ঠা দেখবেন তিনি কলটি নকল করেছেন মুকাল্লিদা নকল করেছেন জিমাম আবু হানিফার আরবি ভাষা জানতেন না আমি বোঝাতে চাইছিলাম এটা যারা ইমাম আবু হানিফার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারেন যে তিনি আরবি ভাষা জানে না আমি তো রাহুল কুনছার আমি রাহুল কুনছার ইমাম আবু হানিফার সম্পর্কে মুকাল্লিদ গুলোই বল
शिक्षक যে ছাত্র আর বই লিখছে মানে শিক্ষক পণ্ডিত মানে ওই বিষয় করে পণ্ডিত অর্জন করতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক পণ্ডিত অনেক বিষয় আছে যে যারা কি 6 7 পাস তারা পৃথিবীতে অনেক বড় একটা জায়গা স্থান অধিকার করেছে জজ বন্ডন শাহ মতান্তর আছে কি 7 পাস কি 8 পাস তাই বলে তারপর হচ্ছে আপনার বিশ্ববিখ্যাত একজন দাই আমরা অনেকে চিনি শেখ আহমেদ দিদাত ক্লাস 6 7 পাস তিনি গোটা বিশ্বকে তিনি কাজ করেছেন ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর 22টা ভাষাতে তিনি কথা বলতে পারতেন তার মানে এই না যে তিনি 22টা ভাষার সাহিত্য জানতেন তো ভাষাতে কথা বলা সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে মুকালদের এতটা বোঝে না আবার তারা এসে এই সব বিতর্ক করতে আমাদের সঙ্গে জি ভাই এটা আপনার অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয় তিন নম্বর বিষয় যখন আমি এই দলটা দিলাম তখন মুক্তি রিচন্দ্র থেকে শেখ বলছে তার মানে আপনি এখানকার আব্দুল জাহাঙ্গীর শেখের মুকালদিত বা আপনি ওই যে বইটা দলিল ভিন দিয়েছে এর মুকালদিত আসলে মুকালদিতরা তাকলিদের সংজ্ঞা তাকলিদের সাক্ষীটা বোঝে না কেন আমি বলি বিশেষত তাকলিদ হচ্ছে গায়ের হুজ্জাত দলিল ব্যতীত নবী ব্যতীত কোন উম্মতের কথাকে গ্রহণ করলাম তাকলিদ আর এটার সঙ্গে লিখেছে জাস্টিস তাকুস মানে তার দিনে তাকলিদ কিশোর হিসেবে সাত পুরুষটাতে লিখেছে আর সমস্ত তাকলিদের বইয়ে এই সংলাপটা তারা উপস্থাপন করেছে তো মুকাল্লিদের ঘরে দলিল দিয়ে দলিল খণ্ডন করে এটা আল্লাহর সুন্নাত সুন্নাত আমি যে হাদিসটা বলেছিলাম হাদিসটা ব্যাখ্যা করতে গেছে রিজন রফিকি ব্যাখ্যাটা চূড়ান্ত হয় মিথ্যা কথা ওইখানে বলে তো ইহুদি খ্রিস্টানদের বিধানকে আল্লাহ সুল্লাহ সমর্থন জানিয়ে তিনি ওই কথাটা বলেনি ইহুদি খ্রিস্টান তারা রজমের আয়াত রজম বিষয়ে তারা অস্বীকার করেছিল যা রজম আমাদের শরীরে নেই তরাতে নেই অস্বীকার করেছে যেন তার তাকলিদকে অস্বীকার করছেন তাকলিদকে অস্বীকার তাকলিদের সঙ্গে কে অস্বীকার করছেন যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা সঙ্গে কে অস্বীকার করছেন যেমনভাবে ইহুদি খ্রিস্টানরা এই রজম সম্পর্কে তরাতে কোনো বিধান নেই তাকে অস্বীকার করেছে আর আল্লাহ সুবহান নিয়ে আসা তোমাদের তরাত এই দেখেন নিয়ে আসা তোমাদের তরাত ওখান থেকে দলিল উপস্থাপন করবে তো বোঝা গেল এখানে কি স্পষ্টভাবে যে এখানে সমর্থনের জন্য নয় যারা অস্বীকার করবে এই অস্বীকারকারীকে তাদের গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দেওয়াটি সুন্নাত দেন আপনার তাকলিদ আমি যে সংজ্ঞাটা বলেছি সেটা আপনি অস্বীকার করতে চাইলেন তার জন্য আপনাদের ঘর থেকে দিয়েছি তার জন্য এটা তো সুন্নাতের উপর আমল করেছি আমরা তাহলে হাদিস সুন্নার উপর আমরা করছি আর আপনি বললেন তার মানে ওটা মুকাল্লিদ মুকাল্লিদের এটা জানা নয় জানা নেই যে মুকাল্লিদ তাকলিদ কাকে বলা হয় যদি মুকাল্লিদরা বলে যে এটা হচ্ছে তাকলিদ তাহলে তাদের গলাটা শুকিয়ে যাবে আর যে তাকলিদের সংজ্ঞা আপনি আমাদের হানাফিদের কিতাব থেকে দিচ্ছেন তার মানে আমি কি তার মুকাল্লিদ তা তার বাহাস করার প্রয়োজন নেই আমি একটা কথা বলি বিষয়টা হচ্ছে তাকলিদের সংজ্ঞা যেহেতু বলছেন তাকলিদের সাক্ষী নিয়ে আলোচনা করবেন ব্যক্তি তাকলি তাকলিদ ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ তো ইমাম আবু হানিফার থেকে তাকলিদের সংজ্ঞা পেশ করুন কি আমাদের সকাল পর্যন্ত সময় দেওয়া থাকলো আমাদের তরফ থেকে যে তাকলিদের সাক্ষী কাকে বলে ইমাম আবু হানিফার থেকে সংজ্ঞা দেন যদি তাও না পারেন ইমাম আবু হানিফ চল্লিশ জন ফিকি বোর্ডের যারা সদস্য ছিল তাদের থেকে তাকলিদের সংজ্ঞা পেশ করুন ভাই আপনারা বলছেন যে তাকলিদের সাক্ষী মানে একজন ইমামের তাকলিদ চল্লিশ জন সদস্য ঢুকবে না তাকলিদের সঙ্গে আমাদের ঢোকে না তাকলিদের সঙ্গে আমাদের ঢোকে না ভেবেছিলাম মুনাজারা দিনে আপনাদের কাছে অকাট্য ভাবে জবাব দেব যে বিষয়গুলো আপনারা জানেন না মুকালিদ যাদের তাকলিদের সাক্ষী কোনটা তাকলিদের সাক্ষী বললে আর ফিকি বোর্ডের চল্লিশ জন সদস্য আসে না ইমাম আবু হানিফ পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকতে হয় এটা আপনাদের জানা নেই বিস্তারিত জবাব ইনশাল্লাহ তাকলিদের হাকিকি তাকলিদের উপরে একটা আলোচনা ইনশাল্লাহ অচিরেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাখব নিয়াদ আছে ইনশাল্লাহ সেই দিন আপনাদের সমস্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে এই বিষয়টি তাই যখন আপনি বলছেন তাকলিদের সঙ্গে আপনাদের বই থেকে প্রমাণ করা মানে আমরা তার মুকালিদ তো আপনাকে যে রাখতে হবে ইমাম আবু হানিফ ইমাম আবু হানিফ থেকে আপনাকে তাকলিদের সাক্ষীর সংজ্ঞা দিতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত পারবেন না কারণ মুকালিদের দলিল হচ্ছে তার ইমামের কথা অসুলুল ইফতা তাকে উসমান একশো বারো পৃষ্ঠাতে এই কথা লিখেছেন যে মুকাল্লিদের দলিল হচ্ছে তার ইমামের কথা হচ্ছে মুকাল্লিদের দলিল আপনারা পৃথিবীর অন্য কোনো দলিলই চাইবেন না তো দেখতে পায় মানে দলিল দিতে পারবেন না মুকাল্লিদ ইমাম আবহনকারী কথা থেকে দলিল দিতে হবে অন্য কিছু নয় চতুর্থ বিষয় যে অনেকগুলো বিষয় দিন আলোচনা করলেন আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এখানে সংক্ষিপ্ত একটি বিষয় একটা সংক্ষিপ্ত একটি বিষয় আপনি এখানে বলতে চাইছি যেটা যে মুক্তি রিজার্ভ রফিক সাহেব এখান থেকে তিনি অনেক কিছু খেয়ানত করতে চেষ্টা করেছিলেন আমাদের শেষ বাক্য হচ্ছে এটাই যে তাদের তাকলিদ সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে তাকলিদ হচ্ছে উম্মতের জন্য ওয়াজিব আমাদের তাকলিদ সম্পর্কে আমাদের হুকুম হচ্ছে তাকলিদ হচ্ছে উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয় এটা না জায়েজ তাই এটাই শরীয়ত মানে সারাত নামাতে লেখা হবে কিন্তু মুক্তি সাহেব বিষ্কাতে পরাজিত হচ্ছেন কিন্তু তিন
এক মাস খুব বেশি থাকতে পারে তার বেশি তো সম্ভব না বা দশ দিন বিশ দিন ভিসাতে এসছে অন্য দেশ থেকে তাকে তো একদিন একদিন বাংলাদেশ থেকে যেতেই হবে আর সারা বছর বা সারা মাস থাকতে পারে এমনটি নয় কিন্তু যে কোন রকম সময়টা অতিবাহিত হোক অতিবাহিত চলে যাবে আমাদের মনে হচ্ছে এটা হবে না তিনি এটাই ভাবছেন তিনি এটা ভেবেই তিনি এরকম কর্মকাণ্ড গুলো করছেন আর একের পর এক সময় নষ্ট করছেন কখন একে পাঠাচ্ছেন কখন ওকে পাঠাচ্ছেন তিনি নিজে সাহস পাচ্ছেন না এসে মনে হয় যারা শর্ত মালিকা আমি কালকে আমি লাইভে বলেছিলাম যে মুক্তি রিজান হচ্ছে সাহেব আমি আপনি আমি চাইছি যে আপনি আসুন সারাতনামা লেখার জন্য এ বিষয়ে মুকি খোলেন না আজকে ভিডিওতে লাইভে কেন আপনি আসুন আপনার সঙ্গে সারাতনামা বসে বসে লেখা হোক কেন আসতে চাইছেন না মনে হয় চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কেন আসতে চাইছেন না আমার সামনে এসে দুজন আমরা বসে বসে শর্ত নামা লিখব লেখার পরে বাহাসের ডেট আবার নতুন হয়ে ঠিক হবে আপনি আসুন কেন আপনি এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন আপনি আসতে কেন চাইছেন না এই কাকে কে পাঠাচ্ছেন ওদেরকে দিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয় যেহেতু এইভাবে বারবার লাইভে করে কথা বলা এটা একটা বিরক্তিকর একটা ভাব হয়ে গেছে মানুষের একটা বিরক্তি বোধ মনে করছে তাই বলছে আপনি সরাসরি আসুন চ্যালেঞ্জ করেন সরাসরি আসুন সারাতে মনে যারা লেখা হবে তারপরে আলোচনা হবে এই বিষয়ে আপনি স্পষ্ট করুন যে আপনি কি সরাসরি আপনি সারাত মালিকতে আসবেন না আসবেন না যদি না পারেন আপনি আসার প্রয়োজন নেই আপনি যে বাস করতে চাইছেন না এত ঘুরে বেঁচে কেন স্পষ্ট বলে দিন ভাই পেস্ট্রিজ আপনার হ্যাম্পার হতে পারে একটু আল্লাহ আপনি অবশ্যই এর জন্য প্রতিদান পাবেন ভাই আপনি সরতনা লেখার জন্য আমার সামনে এসে বসা দুজন বসে বসে সরতনা লিখি অথবা আপনি বাদ দিয়ে দিন যে না ভাই বাস বাস বাদ দিয়ে দিলাম এই কথা মুখে ঘোষণা করে দিন কেন চাতুরতা অবলম্বন করছেন কেন একে ওকে ছোটাছুটি করে মানে পাঠাচ্ছেন এগুলো তো মানে সারাতনামা লেখার জন্য তো পাঁচ বার ছয় বার তো বসতে হয় এমনকি আজ পর্যন্ত কোনো সারাতনামা কোনো বাহাসে দেখলাম চার পাঁচ বার বসতে হয় এইভাবে আর একজন মুনাজিদ থাকবে সারাতনামাতে আর একজন থাকবে মাঠে ওই কুনাতে পড়ে এটা কি এটা হয় নাকি এইভাবে সারাতনামা লেখা আসলে আপনার বসতে রাজি না এত কলাকৌশল করা এগুলো জাতি বুঝে নিয়েছে যে আপনি আগে থেকে যখন ভেগে গেছেন মালিটালাতে আসতে চাননি এই সুর মালিটালাতে আসতে চাননি মানুষ তখনই বুঝে নিয়েছে যে মুক্তি রিজন হিসাবে এগে ওকে দিয়ে পাঠিয়ে কাজ করতে চাইছে আবার দম দেখাচ্ছে দেখো আমার বড় পণ্ডিত উনি আরে আমার প্রতিনিধির সঙ্গে তোমরা পারোনি উঠনি চাও প্রতিনিধির সঙ্গে পারেনি আমি মুক্তি রিজন হবে এত বড় আল্লামা আমার সঙ্গে আলোচনা করবে ফেরাতে রাহুল মানে এরকম ভাব নিচ্ছেন না মানুষ বুঝে নিয়েছে যে আপনার পণ্ডিত্ব কতটা আছে প্রতিনিধি যাকে পাঠিয়েছেন তাদের পণ্ডিত্ব কত আছে মানুষ বুঝে নিচ্ছে অত গর্ব করার কিছু প্রয়োজন নেই জনসাধারণ এখন বোঝে জনসাধারণ